ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பெர்மட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷனோட கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் எந்த மாதிரி கொஸ்டனுக்கு பெர்மட்டேஷன் அப்ளை பண்ணணும் எந்த மாதிரி கொஸ்டனுக்கு வந்து காம்பினேஷன் பார்க்கணும் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நிறைய பேருக்கு டவுட்டு இப்போ இது ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பெர்மட்டேஷனில் எழுதுகிற ஆர்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்டர் ஆர்டருக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிளாஸில் இருந்து ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஒருத்தர் லீடர் ஒருத்தர் அசிஸ்டன்ட் லீடர் அப்படின்னு நான் சொன்னால் ஸோ லீடர் அசிஸ்டன்ட் லீடர் வந்து இப்போது பர்சன் ஏ வந்து லீடர் பர்சன் பி வந்து அசிஸ்டன்ட் லீடர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ பின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் அதே அவங்க ரெண்டு பேரையும் மாற்றி கூட போடலாம் பிஏ லீடராகவும் ஏ அசிஸ்டன்ட் லீடராகவும் போடுறோம் அப்படின்னா இது இதுவும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதுவும் இது ரெண்டும் வேறு வேறு ஆப்ஷன் ஸோ ஆர்டர் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு பெர்மிட்டேஷனில் இதே கிளாஸில் இருந்து ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டை இன்சார்ஜாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் ஏபியும் பிஏவும் ஒன்று தான் அவங்கள யார் வந்து லீடர் யார் அசிஸ்டன்ட் லீடர்னு எந்த இதுவுமே கிடையாது யாரோ ரெண்டு பேர் இன்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் டசன் மேட்டர்லாங்க எப்படி வேணாலும் இருந்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஆர்டர் வந்து முக்கியம் இல்லை ஆர்டர் டசன் மேட்டர் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணணும்னா காம்பினேஷன் அப்ளை பண்ணணும் ஆர்டர் டசன் மேட்டர் அப்படின்றத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் கொஸ்டின் பாருங்களேன் ஹவு மெனி ஃபோர் லெட்டர்ஸ் வேர்ட்ஸ் கேன் பி ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் த லெட்டர் லாகிரதம்ஸ் வித் ஆர் வித்வுட் மீனிங் இதில் வந்து ஆர்டர் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இல்லையான்னு மட்டும் யோசிங்க இப்போ ஃபோர் லெட்டர் வேர்ட் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா இப்போ எல்வோ ஜி அப்படின்னு அவர் ஃபோர் லெட்டர் வேர்ட் எழுதியிருக்கேன்னா இது வந்து ஒன்று கன்சிடர் ஆகிடும் மறுநாள் இதை மாற்றி போடுறேன் ஓஎல் ஜிஏன்னு எழுதுனா அதை இன்னொரு வேர்டாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது நியூ வேர்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம்ல ஸோ எழுத்த மாற்றி மாற்றி போட்டால் வேறு வேறு வேர்ட்ஸுன்னு கம் நம்ம யோசிக்கிறதுனால ஆர்டர் மாறிச்சுன்னா இதோட கவுண்டிங்கும் மாறிட்டே வர்றதுனால இதுக்கு நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணணும்னா பெர்மிட்டேஷன் அப்ளை பண்ணணும் இதே மாதிரி காம்பினேஷனில் பாருங்களேன் ஃப்ரம் அ கிளாஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க கிளாஸில் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டு பி சூசன் ஃபார் த காம்படிஷன் இன் ஹவு மெனி வேஸ் கேன் திஸ் பி டன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டில் யாராவது ஒரு நாலு ஸ்டூடெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட் ரோல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அவங்க ஒரு பேர் அவ்வளோதான் மறுபடியும் நான் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்று நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி அது இன்னொரு பேர்னு சொல்லவே முடியாது ஸோ அதே நாலு பேர் டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதுனா அதே நாலு பேர் தான் செலக்டட் அதை வந்து இன்னொரு இன்னொரு நாலு பேர் நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் அதே எல்வோ ஜிஎன்ற லாகிரதம் வேர்டில் வந்து ஏஜிஓஎல் அப்படின்றது புது வேர்டு ஜிஏஎல் ஏன்றது புது வேர்டு இப்போ அந்த நாளை மாற்றி மாற்றி எழுதினா கூட வேறு வேறு வேர்டாக கவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் நாலு ஸ்டூடெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி அவங்க பேரை மாற்றி மாற்றி எழுதணும் அப்படின்னா அது வேறு வேறு பேரை கவுண்ட் ஆகாது ஸோ ஆர்டர் விஷயம் இல்லைன்ற இடத்துல காம்பினேஷனும் ஆர்டர் இம்பார்ட்டன் இடத்துல பெர்மிட்டேஷனும் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதுதான் பேசிக் இப்போ யோஸ் இப்போ வந்து பெர்மிட்டேஷனோட பேசிக் ஃபார்முலா என்னென்னு பார்க்கலாம் பெர்மிட்டேஷனை வந்து பி அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் காம்பினேஷன் வந்து சி அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ என் பி ஆர் அப்படின்னா மொத்தம் என் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அதுல இருந்து நம்ம வந்து ஆர் அட் டைம்ல செலக்ட் பண்றோம் அப்படின்றது தான் அதோட ஃபார்முலா இதை வந்து என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இந்த கொஸ்டின்ல இப்ப இந்த லாகிரன்ஸ்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இப்போ வந்து டென் லெட்டர்ஸ் இருக்குது இந்த டென் லெட்டர்ஸ் அட் அ டைமில் நம்ம டென்னையுமே யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம எத்தனை லெட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் வேர்ட் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஃபோர் லெட்டர்ஸாக எடுத்து எடுத்து வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டென் ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம அதுலேருந்து பெர்மிட்டேட் பண்ண போகிறோம் ஃபோர் ஃபோர் லெட்டர்ஸ் அப்போ இது வந்து டென் பி ஃபோர் அப்படின்னு எழுதுவாங்க இது ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் கூட இருக்குது இப்போ நார்மலாக இப்போ இந்த பேசிக் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து டென் ஃபேக்டோரியல் பை டென் மைனஸ் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ இது கற்றுக்கோங்க ஆனால் எக்ஸாமில் போய் நீங்கள் இன்னும் ஷார்ட்டாக பண்ணிடலாம் இது இப்போ ஃபஸ்ட்டு டென் ஃபேக்டோரியல் இது டென் மைனஸ் ஃபோர் வந்து சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல்னு இருக்குது டென் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றது வந்து டென் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் வரைக்கும் எழுதுவோம் கீழே மறுபடியும் ஒன்ல இருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் எழுதுவோம் இல்லை அப்படி எழுதாமல் இப்போ கீழே சிக்ஸ் ஃபேக்ட
ஏன் வந்து டினாமினேட்டர் எழுத வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இப்போ கீழே வந்து கண்டிப்பாக செவன் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் வரும் இங்கே வரைக்கும் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் கண்டிப்பாக கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ செவன் பி த்ரீ வரணுன்னா செவன்லேருந்து டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் மூணு நம்பர் எழுதுங்க அதுதான் பேசிக் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி எல்லா சமயம் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இதை மல்டிப்பிள் பண்ண வர்றது தான் உங்களோட ஆன்சர் இப்போ நைன் எயிட் செவன் மல்டிப்பிள் பண்ணால் ஃபைவ் நாட் ஃபோர் இங்கே ஒரு டென் இருக்கிறதுனால ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இவ்வளோ வேர்ட்ஸ் வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நான் மேக் பண்ண முடியும் லாகரதம்ஸ்லேருந்து ஸோ இது வந்து பர்மிட்டேஷனில் இப்போ இதே கொஸ்டின் செகண்ட் பார்ட்டில் காம்பினேஷனில் பார்க்கலாம் இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அதில் நம்ம நாலு ஸ்டூடெண்ட்டை செலக்ட் பண்ண போகிறோம் யாராவது நாலு பேரை செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து காம்பினேஷனில் வரும் இது வந்து என் சிஆர் அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் பேசிக் ஃபார்முலா என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றது தான் அவங்களோட காம்பினேஷனோட ஃபார்முலா இதில் என்னன்றது மொத்தம் அவங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டோட கவுண்ட்டு ஆர்ன்றது நம்ம செலக்ட் பண்ணுற கவுண்ட்டு இப்போ இங்கே தேர்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நம்ம ஃபோர் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக செலக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ தேர்ட்டி டூ சி ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு என் ஃபேக்டோரியல் அப்போ இங்கே தேர்ட்டி டூ ஃபேக்டோரியல் கீழே ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ஸோ என்ன வர இடத்துலலாம் தேர்ட்டி டூ ஆர் வர இடத்துலலாம் ஃபோரும் அப்ளை பண்ணிட்டோம் ஸோ மேலே வந்து தேர்ட்டி டூ ஃபேக்டோரியல் இருக்குது நான் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ஃபேக்டோரியல் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன் இங்கே வந்து எப்போ ஸ்டாப் பண்ணோம்னா கீழே என்ன ஃபேக்டோரியல் வருதுன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி டூவில் ஃபோர் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் அதனால் நீங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபேக்டோரியல் எழுதி இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க டினாமினேட்டரில் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபேக்டோரியல் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபேக்டோரியலும் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபேக்டோரியலும் கண்டிப்பாக என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றது வந்து ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன்று ஸோ அதை எழுதிட்டு கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் மல்டிபிகேஷன் போங்க ஈஸியாக இருக்கும் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றது ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஸோ ஒன்று எழுதலனா கூட பரவாயில்ல இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு வர்றது தான் உங்களோட ஆன்சர் இப்போ ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஜார் த்ரீல டென் ஜார் டூ டேபிளில் ஃபோர் ஜார் ஸோ இது ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டென் ஸோ இது ஃபார்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் மல்டிபிள் பண்ணால் வர்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இப்படி தான் வந்து காம்பினேஷனோட ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணோம் ஸோ இதை மல்டிபிள் பண்ணால் இதான் உங்கள் ஆன்சரில் வருது இப்போ இதே மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து ரெப்பிட்டேஷன் வரும்போது என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஹவு மெனி டிக்ஸ்டி வேர்ட்ஸ் கேன் பி ஃபார்ம்டு யூஸிங் த லெட்டர்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸில் இருக்கிற வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி எத்தனை டிஸ்டிங்க் டிஸ்டிங்ஸ்னா டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் இது வந்து நம்மளால் மேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு எடுக்கிறேன் எம்ஏடி எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேட்டு மறுபடியும் இங்கேயும் ஒரு மேட் வருது இல்லை அந்த மாதிரி ரெப்பிட்டேஷன் வரக்கூடாது ஸோ ரெப்பிட்டேஷன் வராமல் எத்தனை வேர்ட்ஸ் வந்து நம்மளால் மேக் பண்ண முடியும் டிஸ்டிங்னா ஒரு ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக யூனிக்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி எத்தனை வேர்ட்ஸ் நம்மளால் மேக் பண்ண முடியும் ரெப்பிட்டேஷன் இல்லாமல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா என் ஃபேக்டோரியல் பை பி ஒன் ஃபேக்டோரியல் பி டூ ஃபேக்டோரியல் ஸோ இதில் முதல்ல என் அப்படின்றது இதில் முதல்ல எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் அப்போ இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறது லெவன் ஏன்னா லெவன் லெட்டர்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இதில் யாரெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ எம் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு எம் வந்து எத்தனை டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ ஒன் டைம் டூ டைம் ஸோ டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளோட பி ஒன் இந்த ரெப்பட்டேஷன் தான் பி ஒன் பி டூன்னு எழுதுறாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த ஏன்ற லெட்டர் இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ ஏ வந்து எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்குன்னா டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு டீ பாருங்கள் இங்கே ஒரு டீ இருக்குது இங்கே ஒரு டீ இருக்குது ஸோ டீயும் டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ வேறு எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகல ஹெச்இ ஐசிஎஸ் எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகலை இது மூணு தான் வந்து திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் ஆகிருக்குல்ல அப்போ இங்கே